Yes mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo. Hii ni Data Sports. Mimi ni Yusuf Katalambula. Nipo hapa kukupa zile data zote za kimichezo. Na story ambayo tupo nayo hivi leo tunaenda kukiangalia kikosi cha klabu ya Simba Sports Club juu ya swala zima kuhusiana na wachezaji wao ambao wameitwa katika mataifa yao. Nazungumzia mataifa matatu ambayo yana wachezaji kutoka Simba Sports Club ni Tanzania, Zambia pamoja na Congo. Na uzuri wote wapo kundi moja. Sasa nipo na Good Listen Muro ambaye yeye ndiye atakayechambua eh, haya yote ambayo sisi tunaenda kuyazungumza. Good Listen. Na. Vipi? Safi. Upopoa. Niko vizuri bwana Yusuf. Simba Sports Club imetoa wachezaji sita. Mm. Tunakubali ni idadi ya wachezaji sita kwanza ni mafanikio. Yes, inategemea na e, mataifa gani ambao wanakwenda kuyatumikia lakini kuchangia tu idadi ya players kadhaa hata kama wangekuwa ni wawili mm. kwenye mashindano makubwa kama Afcon ni mafanikio mm. makubwa kwa sababu kuna vilabu ambavyo hawajafanikiwa kutoa hata mchezaji mmoja mm. na vingine vinashiriki mashindano makubwa tu hata ya Afrika CAF Champions League CAF Confederation na kadhalika mm. lakini wao wamefanikiwa kutoa players ambao e, wapo katika Afcon tena sio kwa idadi ndogo mm. na hata mataifa yao ni mataifa ambayo yana ushindani wa hali ya juu wataja mm. Zambia Chipolopolo ukiataja Leopard ama Leopards wa Congo ukiataja Taifa Stars nafikiri kuna ushindani ambao sio mdogo na ukiona player anapenya kwenye kikosi na anapata walao hata ile chance ya kucheza hata kama zingekuwa ni dakika tano tu bado ni privilege kubwa kwa nembo ya club na utambulisho wake katika michuano mikubwa barani Afrika ya yeah. idadi ya wachezaji sita tutamwangalia mmoja baada ya mwingine alafu mm -hmm. tutamaliza tunaanza na timu ya Congo na Mechi mbili ambazo wamecheza mpaka hivi sasa Henok Inonga baka barane. Mm, yes. Amecheza mechi hizo mechi hizo zote mbili. Mm. Ulimwonaje kwenye mechi hizo mbili? Yes, nafikiri umegusa kitu kizuri sana bwana Yusuf. Nafikiri ukimgusa Henok Inonga baka ni miongoni mwa walinzi vipenzi vya makocha mbali mbali wa DRC. Yaani tangu kikosi kile cha E, mwalimu Jean Florai Benge alipokuwa kocha wa timu ya taifa kumbuka alichukua michuano ya Chane 2015 alikuwa bingwa na ndio bingwa wa kihistoria wa Chane akiwa na makombe mawili alikuwa akimuita mara kwa mara akiwa na msaidizi wake ambaye alikuwa ni kocha wa Mazembe na hata sasa hivi ndio msaidizi wa kocha sasa hivi Sebastian Bezabe hapa namuongelea Pampile Mihayo Kazembe ni moja ya watu ambao walikuwa wanapenda sana e, kupata mchango wake Huyu kumbuka pia ni best player wa, wa, wa MVP, MVP. E, na ndio beki bora wa msimu nafikiri msimu mmoja kabla ya ya Simba e, ni miongoni mwa players ambao kwa Congo DR wao huwa hawana maswali hakuna question marks kwa nini ameitwa na ndio maana unaona miongoni mwa mabeki bora wa Congo wa miaka hivi karibuni labda mitano sita kuna bwana Luindama alikuwa Galatasaray Nathan Fasika Idumba alikuwa South Africa e, Chancel Mbemba E, Olympique Marseille zamani Newcastle zamani FC Porto lakini kuna Enoki Inonga back ambaye anacheza Simba Sports na unajiuliza ana, anawezaje kuanza kwenye kikosi cha Leopard e, hasa ukiangalia nyota wanaanza kikosi cha kwanza e, takribani wachezaji kumi wote wanatoka bara la Ulaya na mataifa mengine kama Saudi Arabia na kadhalika si ndio yeah. Ni yeye tu pekee ndo unajua anacheza ndani yeah. kwa sababu ukiangalia golikipa e, tunamwongelea Lionel Mpasi Nzau mm. anacheza Rode U, ni, 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 ni Ulaya wow. Gideon Kalulu si Genki upande wa kushoto ana Thurma Suwa Kubeshiktas Ulaya mm. katikati ndio Ocean Selmbemba anacheza Masele na Inonga ambao ndo wanatoka Afrika kwenye kiungo wachezaji wawili ni Shal Pikel pamoja na Samuel Mutosani Ulaya viungo watatu wa ushambuliaji ndo utakutana na e, Gail Kakuta, e, Theo Bongonda pamoja na Yohana Wisa Brentford Ulaya. Streka Cedric Kibakambu Ulaya. Kwa hiyo ni kikosi cha wachezaji 11 ambao wanaanza kwenye e, kikosi cha Leopard chini ya mwalimu Sebastian Desabre. Lakini Inonga peke yake sio tu kwamba anacheza simu. Afrika nzima. Yeah. Kikosi cha kwanza cha Leopard hawa chui wa Congo. Mm -hmm. My friend ndio mchezaji pekee mwenye uhakika wa kwanza. Na by the way kwa mujibu wa swali lako Unuliza performance yake imekuwaaje? So far so good. Nilikuwa napitia msimamo wa wachezaji waliopiga pasi sahihi e, michuano hii. Unajua timu nyingi kwa sasa hivi zina build from the back. Zinatengeneza mashambulizi kuanzia nyuma. Ndio maana haushangazi kuona kwa e, kiko, kwa kizazi cha hivi sasa 
mabeki ndio wanaoongoza kwa upigaji wa pasi sahihi na pasi nyingi si ndio yeah. unaona kina Isamandi wako kwenye listi si ndio mm. utaona kina Stopila Sunzu wako kwenye listi si ndio mm. utaona kina Inonga Baka wako kwenye listi kwa katika wale wachezaji 20 bora ambao wamefanya performance nzuri katika upigaji wa pasi zilizo kuwa sahihi kuanzisha mashambulizi kwenye timu kuifanya timu ina composure ikiwa na mpira ile with the ball composure of course amekuwa anatoa kile ambacho ni bora na kwa mtu ambaye hafatili soka la vilabu barani Afrika ama duniani si mfuasi wa soka la vilabu mm. anatazama watu timu za taifa ukimtazama Inonga anapo double yeye na Chancel Mbemba e, kulia na kushoto kuna Gideon Kalulu na Arthur Maswaku is obvious uwezi ukaamini kama anacheza soka Afrika tena katika e, klabu inayotoka NBC Premier League lakini haupaswi kuandareti vilabu hivi kwa sababu tayari timu imeshacheza robo finali ya mashindano ya CAF e, mara nne tatu za Champions League moja ya Confederation dhidi yeah. ya Orlando Pirates. Ligi yake ni namba 5 kwa mujibu wa International Football Federation of History and Statistics IWFHS. Ni namba sita kwa mujibu wa zile ranki za kafu za miaka mitano mitano anaita CAF 5 ya ranki. So unapomgusa inaonga nafikiri miongoni mwa players ambao wameiweka stability e, katika defense yao ni pamoja na yeye. Sasa utajiuliza impact yake imekuwa nini? Kwa sababu ndiyo tumeona upigaji wa pasi yake sahihi ana utulivu kwa maana ile composure ndani ya mchezo ana chemistry kwa maana ile partnership na muunganiko wake ni mzuri na Chancel Mbemba lakini impact yake imeleta kitu gani mechi ya kwanza na Zambia waliruhusu bao moja lakini ilikuwa ni makosa ya kipa Lionel Mpasinzao akafunga Kings Kangwa baada ya mpira wa kurusha haraka wa Parson Daka ni makosa ambayo unaona hayakuwa ya kwake moja kwa moja ama defense line moja kwa moja zaidi ya goalkeeper individual era mechi ya pili wamefungwa na Ashraf Hakimi mechi ambayo wamekwenda moja kwa moja. Kwa dakika 180 wameruhusu mabao mawili na yeye akiwa miongoni mwa walizi katika kikosi ama miongoni mwa wachezaji ndani ya kikosi cha Kongo. Sofa kwangu mimi amekuwa na moja hapo performance nzuri na unajiuliza kama angekuwa na age fulani ambayo inashawishi kwa hiyo chini ya mwaka 24 23 huenda ungeona post nyingi tayari zimeshakuwa E, zime zimewekwa zime mitandaoni kuhitajika na vilabu mbalimbali lakini kwa sababu ya age wakati mwingine e, watu wanaweza wakaogopa ku mm. lakini bado age wakati mwingine huwa haina maana kama player ana fitness nzuri mm. na ana performance. Kwa kwa mujibu wa Inonga for me mm. amekuwa na performance nzuri. Ah, wachezaji wenye asili ya Kongo no. wamekuwa na kawaida sijui ni sema ni kukutana kwa sababu kwenye ligi akianza moja unaona wengine kama wanafuata. <laughs> no. Ukimwangalia Heno Kinonga mm. hata kwenye mataifa kawaida anazungumza yes. mataifa Scandinavia yes. au hata Saudi Arabia. Mm. Uone baada ya michuano kama ataendelea na performance hii ukamuona pengine labda Simba akapokea pesa na Inonga akaenda nje. Tunatazama sisi vitu vingi kama wachambuzi, kama wafuatiaji wa mpira, wapenzi wa soka lakini kumbuka kwenye timu za mpira wa miguu kuna ma technical directors kuna wakurugenzi wa ufundi mm. e, kuna benchi la ufundi e, kuna watu ni wataalamu wa scouting wanatazama vitu vingi zaidi ya tunavyoviona sisi wanaanza kutazama historia yako ya majera wanaanza kutazama e, una sustain kwenye mchezo kwa muda gani ukiwa na energy ya juu wanaweza kacheki umri wako na performance yeye viko katika proportionality wakichora graph kwa maana kadri energy yako inavyokuwa nzuri na performance yako inakwenda vipi. Yaani ni vitu vingi wanavitazama. Wanajaza kwenye faili kubwa zile boxes wanazozitik ndizo ambazo zinaweza zikashawishi club ama timu yoyote kumhitaji mchezaji. Lakini kwangu mimi kama anakuwa katika fitness yake 100% inonga anacheza popote pale ambapo utamhitaji acheze. Sijui kwa ligi ambazo zina ushindani mkubwa lakini kwa hizi ligi ambazo umetoka kuzitaja bado ni ligi nyingi sana ana uwezo wa kucheza na mtu anapokuwa na fitness nzuri kwa mwingine age haimata sana kwa swala la umri linakuwa halina e, mashiko kwa kiasi kikubwa unaweza kumpata kama ni mtu anatokusaidia misimu mitatu minne why not na kwa inonga nafikiri kwa mwingine yake nafikiri ni chini ya miaka 27 ama 8 still bado unaweza kumpata kwa, kwa miaka mitano sita lakini the best ni timu yake bado yuko na Simba Sports we cannot talk about vitu ambavyo bado havijazungumzwa lakini faida kwa timu yake ni kubwa zaidi ambayo anaitumikia kwa sasa kwa sababu experience anayokuja nayo e, Simba Sports kwao ni faida kubwa sana kwa sababu unampata mtu ambaye kashaka bana na kina Yosef Nesri kashaka bana na kina Azedin Unahi kashaka bana na kina Patson Daka yani kuna experience kubwa inaongezeka hasa ukipiga mahesabu baada ya michuano tunarudi kwenye mashindano ya Afrika 
wako watu wa makundi na ase kijuane pamoja na wither kuna hatua zingine mbele kuna ligi ya nyumbani so ni faida zaidi kwake pia kwa klabu yake kabla ya kujua nani ambao wametoka udenda na performance yake huyo ndo henok inonga baka no. But listen, no. tumetoka kwa Heno Kinonga, umemwelezea no. vizuri sana. No. Kuna Kratos Chota Chama, mm. na mchacha locheza, hapipigia kona, watu umeshinda. Yeah. Kwa uchache, tumweleze yeah. na uwe laptu kamalizio, yeah. wakitaji yeah. ambao umeito na timu ya taifa Tanzania. Very sure, umeongea kitu cha point sana. Nafikiri kuna nyakati, e, wachezaji wakubwa, wanaitajigi golden moments. Wanaitajigi tu muda wa dhahabu, ama nafasi chache tu lakini zenye impact kubwa. Chama hakucheza mchezo wa kwanza Zambia wakati wanacheza na Congo DR. Congo eh, Zambia wamekuja kucheza na Stars eh, ni kama vile mwalimu eh, Avram Grant alisema mnacheza kwenye ligi yao wewe na Musonda mnafahamu strength na weakness zao madhaifu na imara wao. Em naomba ni mkanionyeshe vichache na wapeni muda. Sawa na watumia kina Luba Mbo Musonda, kina Benson Banda, Fashion Sakala, Patson Daka wanafanya beta na ni the best kina Kings Kangwa lakini na waombeni nyie mkatuonyeshe chochote kitu kulingana na mnachokifahamu kuhusiana na NBC Premier League na players wao na by the way waliingia walifanya moments mbili tatu uwanjani lakini kikubwa ni kile ambacho walikifanya chama kwenye assist yake ameingia tu tunasema kuna tabia zinaambatana na ngozi yako yani hata ukiwa wapi itakufuata yani chama na assist E, kiuno na mkanda si mm, yeah. maana yake juzi ameingia kidogo kacheza katika moment chache lakini kona yake ambao ungeweza kusema haikuwa ikitazamiwa labda kuleta madhara lakini person daka ame score tayari assist imeandikwa yeah. ukienda kusoma msimamo wa waliopiga assist nyingi so far paka sasa hivi e, chama yupo e, kwenye miongoni mwa waliopiga assist ukiachana kina Rodriguez eh wanaocheza Cape Verde na kadhalika lakini yeye tayari ana assist. Kwa kwake ni, 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 ni kitu bora kwa sababu Zambia washafunga tu mabao mawili. Mm. E, na katika hayo mabao mawili e, assist ni mbili ya Patson Daka ambayo ilikuwa ni mpira wa kurusha mm. kwa Kings Kangwa mm. na ya chama kwenda kwa Patson Daka. Mm. Ndio performance kubwa aliyoifanya lakini kwa maana ya ile kutumika muda mrefu ndani ya mchezo kama ilivyokuwa kwa Inonga mm. hajafanikiwa kupata nafasi hiyo kwa sababu ya ubora pia wa players ambao wanacheza kwenye eneo lake. Mm. Hawa kina e, Musonda, kina Siongeleye sasa huyu bwana e, Kennedy Musonda. Sasa mm. pale Zambia kuna Musonda watatu kwenye national team. Kuna Kennedy Musonda, mm. kuna Lubambo Musonda na kuna defender wakati anaitwa Frank Musonda. Musonda. Chotara hivi anaonekana ni mchanganyiko wa Mzambia na Mzungu. Kwa hiyo e, ukiangalia e, hawa kina Kings Kangwa ndio watu ambao unaona wako kwenye eneo lile na wanafanya katika ubora wa hali ya juu kina lame kibanda pia kwa hiyo unaweza kaona wamefanya katika ubora ambao kuna wakati mwenye unakuwa wendo chama kwenye viatu vyake afu unasema yes hawa wameanza energy wanaoitoa creativity wanaoitoa pressing wanaoifanya nishati yao iko juu bila shaka mimi napaswa kuonekana ni second choice kwa mwalimu ila nikiingia nifanye ambacho naweza mm. nifanye bwana Yusuf eh huyo ni Klautos Chota chama mm kwa performance hii na sakata lake la kufungiwa kwa nidhamu mm. ili ni swala la kiuzushi kidogo <laughs> simba kweli ataweza kuendelea kumvuta vuta ah no 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 nafikiri mm. eneo la kinidhamu huwa linachukua nafasi yake pale pale haijalishi una perform katika best level kwa kiwango gani mm. e, kuna nyakati Cristiano Ronaldo alikuwa katika very best performance lakini alifanya vitu tu visivyo kuwa na Maadili nje ya uwanja Manchester United ikaonekana ah bwana hatuwezi kuendelea na yeye na yeye mwenyewe akajua kabisa hapa nimegusa sehemu isiyo kuwa e, Ronaldo de Assis Moreira hiyo ndo jina lake kamili kwa maana ya Ronaldinho Gaucho kuna nyakati akawa anapiga best performance weekend hii Jumamosi anakupa performance yake na Barcelona the best team inashinda usiku anamkia disco Paris Ufaransa akirudi anaambiwa performance ilikuwa nzuri jana lakini leo ripoti zinaonyesha huko disco Paris mechi hiyo hautacheza. Hiyo ni miongozo na guidelines za team zinavyokuwa. Kwa hiyo wakati mwingine e, tunasema miongozo, sheria na kanuni zinazoongoza vilabu e, ama team tofauti tofauti zinapaswa kutengenezwa na zifuatwe kwa sababu performance ya mchezaji ingekuwa ndio ina control vitu vingi. Nafikiri mm. vilabu vingi vingekuwa vimeshakufa. Mimi nafikiri kile hakihusiani sana. sana. The best ni kwamba kinachokuwa uwanjani ni on field affair. Kinachokuwa nje ya uwanja ni off field affair. Yeah. 
mambo ya nje ya uwanja yatafuta taratibu zake lakini ndani ya uwanja ni miongoni mwa best players hata asinge perform Zambia hata asinge fanya hali yafanya alishafanya dhidi ya Nkana alishafanya dhidi ya S Vita Club alishafanya dhidi ya S Vita Club tena alishafanya kwenye ligi so many times lakini inafika wakati sheria zetu zinaongea moja mbili tatu Okay, tumalize na wachezaji wanne ambao wametu katika timu yetu ya Tanzania. Kwa kuwa mm. hawa wapo timu moja. Mm -hmm. Kwa listen, nikupe muda. Utachagua wewe, mm. uanze na nani, umalize na nani. Kwa pamoja hawa wanne, yes. performance yao nao imekuwaje. Yes, nafikiri Golini, Aishi Manula. Umekuwa na uh, Mohamed Hussein Zimwe. Mm. E, umekuwa na Mzamiru Yasin. Umekuwa na Kibu Dennis. Ndi wachezaji wanne ambao wamefanikiwa kuwa na e, michezo mizuri ama walau kupata nafasi ya kucheza kwa stars nafikiri kwa Manula is obvious e, ni top e, player kwa sababu mechi zote za stars amecheza yeye mechi ya kwanza aliruhusu bao tatu kwa Morocco ni ni ni, 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 ni klasi ya juu kabisa kwa sababu timu ya taifa ya Morocco inaweza ikaifunga timu yoyote idadi ya mabao mengi kama ambavyo inaweza kufanya kwa hiyo kwa stars ilikuwa ni all about ile timu kwa ujumla ndio maana wameruhusu hivyo. Kwa hiyo kama yeye alikuwa na performance better sana. Saves za mechi yake dhidi ya Zambia, e, zaidi ya saves tatu ambazo zilikuwa ni bora sana. Walipiga shots on target nafikiri nne, wamescore tu bao moja ile la kichwa pass on daka, wangeza akatangulia kwenye mchezo mapema tu, lakini Manula of course alifanya kazi yake katika best level. Of course mtu atakuja atasema kweli, ah bwana alikuwa majeraha, hakuwahi kupona vizuri, lakini ndio imani ya makocha wengi kwenye national team. Kwa hiyo lazima ujiulize kwa nini makocha wote wanaokuja wanaanza na yeye kwenye mlingoti kwa sababu anatazama idadi ya caps alizonazo kwenye national team kwenye ngazi ya club. Mohamed Hussein Zimbwe nafikiri kwa mavu yake na maturity yake ameshakuwa na e, michezo mingi ambayo inamfanya anakuwa bora kwenye club yake na hata kwenye national team ulikuwa unaweza kuwa na machaguo mawili aidha yeye ama Novatus Dismas e, Mirosh kwenye eneo lile lakini Unamuona Shabalala ni yeye ambaye anakutana na changamoto nyingi uwanjani lakini bado experience yake imeendelea kumbeba kwenye michezo ya national team. Kibu Dennis alipata mchezo mmoja tu dhidi ya Zambia. Alijaribu kuperform kwa kiwango chake although nyota wa mchezo alikuwa msuva na Samata aliyeto assist lakini kwa Kibu nafikiri eh, bado hajaperform katika ile level ambayo tunaona energy yake the way anavyo kuwa na uh, nishati kubwa uwanjani na the way ambavyo ana link na team wakati wa kudefend na wakati wa kushambulia lakini sisi tunaweza kuwa tunatazama kwa sababu ya numbers na vitu vidogo vidogo walimu wanatazama pakubwa sana namna ambavyo anaipa team balance e, mnapozuia utampata kibu akiwa ana namba kwenye ki, eneo la, la ulinzi mnapo attack ni mzuri katika pressing the best mwingine hmm. ni mzamiru ambao alipata nafasi dhidi ya Zambia na nafikiri E, miongoni mwa vitu ambavyo vilisababisha unajua Stars inaingia kwenye top 3 ya timu ambazo zimepiga pasi nyingi sana kabla ya michezo ya jana ya kina Ivory Coast, Kitorogine, kina Nigeria Stars ilikuwa imeingia kwenye top 3 pasi zaidi ya 400 e, so far katika michezo yao miwili ya mwanzo miongoni mwa hizo vitu ni eneo la midfield ndio leza likakuenshua e, uwezo wa kupiga pasi nyingi na kumiliki mchezo Unaona kwenye mchezo dhidi ya Zambia Mzamiru alikuwa hapo kikosini. Himidimao yes, alikuwa hapo kikosini. E, juu alikuwa na Faisali, una Samata, una Msuva, una Kibu. Sasa kama Mzamiru alikuwa kwenye kikosi ambacho kilidominate mchezo kwa kiasi kikubwa dhidi ya Zambia, nafikiri unaweza kuona ni kitu kifanya cha utulivu kilirejea kwenye kikosi dhidi ya kile ambacho tulikiona kwenye mchezo wa kwanza ambao alikuwa na Kimidimao na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri so far hata wao Sijaona player ambaye amekuwa flop sana kwenye e, kwenye michezo hii hasa wengine waliopata mchezo mmoja mmoja na hata walicheza michezo mingi. Ukimtafsiri Manula ambao ndo amesharuhusu mabao manne as a goalkeeper utasema kwa nini ameruhusu mabao manne. Lakini katika football kuna e, sentence inasema e, football is a game of we and not i. Ni mchezo wa sisi na sio mimi. Inaendelea kusema hiyo sentence so we win as a team we lose like as a okay. team tunapoteza kama team na tunashinda kama team kwa kama yale mabao manne ni inafungwa team kutokana na makosa yanayofanyika collective errors kwa maana makosa ya, ya, ya team kwa ujumla na individual errors makosa ya mchezaji mmoja mmoja so far wamekuwa na best performance hivyo ndivyo ambavyo ameweza kumaliza mwamba god listen muro amewaongelea wachezaji sita wa klabu ya simba sports club ambao wameitwa tumemwangalia 
Kratos chota chama tumemwangalia Heno Kinonga Baka lakini pia tukamwangalia Aishi Salum Manula hapo hapo pia tukamwangalia eh, Zimbwe lakini bila kusahau eh, Mzami Lawson pamoja na Kibu Dennis mm -hmm. hatuna cha ziada nadhani mmeweza kupata madini na mashabiki wa Simba wale ambao walikuwa wanajiuliza wachezaji wetu performance yao ilikuwaaje basi hivi ndivyo ambavyo performance yao eh, ilivyokuwa lakini nikukumbushe tu kwamba hao wote wamecheza mechi mbili mbili watakapomaliza kucheza mechi tatu kuja pia kuangalia wale ambao watarudi nyumbani na wale ambao wataendelea nini ambacho eh, mtazamo wake Rodrigo Muro ambavyo atatuambia mimi ni Yusuf Katalambula siku nyingine tena